啊！你怎么了？怎么了？我疼。恭喜副总，两个孩子的骨髓已经匹配成功，建议您先定期换血，交换骨髓。圆圆，圆圆，你有救了圆圆。换骨髓，让他给私生女换骨髓，你还是个人吗？<笑>你爸都已经死了，还当自己是那个叱咤风云的富家大小姐啊？曹总，是。放开我！放开我！放开我！好好。总裁，顾小姐被人丢出了医院，还要继续跟吗？完了。您第一次回江城，回来吩咐我的第一件事，就让我跟踪一个有夫之妇。总裁，您到底怎么想的？做好你的事。妈，你放我出去！你给我闭嘴！别喊我妈，顾明瑞已经死了。你以为你还是富家媳妇儿？你不认我，可你总是要认好好的吧？他可是你孙女，你救救他好不好？亲孙女顾好好信顾，只有信父的孩子才是我顾家的孩子。你给我看好了他，他吃喝拉撒就不用管了，熬不住死了正好，让他们顾家到地下团聚去。好的，夫人。这孩子的事情办完，我们也就放心了。我就这一个宝贝女儿，原来我还想。找个上门女婿呢？啊！<笑>我家傅成啊，只要不介意，等他们有了孩子，让第一个孩子姓顾。<笑>好狠呐！只要拿到那份股权协议，就能威胁傅成放好好都密码改了。圆圆、啊啊啊啊、还好吧？稳定不少了，不过得过段时间才能做骨髓手术。虽说顾家的产业在我们手上，还是不能大意。爸，你放心，江律师一定会找到。那件事，不会有人知道。江律师，在我爸死后就消失了。他们提起江律师做什么？哎，爸，顾明瑞都已经死了，你还在害怕什么？他帮我们傅家顶罪这件事，只有阎王爷知道。好了。小心点儿，总没错。我爸的死竟然跟富家有关，啊？怎么办？爸，我手机震动。嗨，我还以为怎么回事儿，那个女人。尽快处理掉。嗯。喂，马上联系精神病院，立刻安排顾云溪住院。顾云溪那个小贱人跑了。绝不能让他活着离开傅家
，你果然躲在这里小贱人、啊！我看你往哪儿跑？跟夫妻结婚这么多年，连个儿子都生不出来，还不让别的女人跟我儿子生，顾云心，你好大的脸！你还敢叫？傅家，我做鬼也不会放过你们的。裴总来了，家里也没个女主人招待。妈，你快下去一趟。哪个裴总？是那个裴氏集团的掌权人？他来傅家做什么？他是我们暂时惹不起的人，先别管这个贱人了。哼！我得要逃出去，浩浩还在等着我。没上眼，要死一边死去。是不是一切就会结束了？喂，顾云心，值得吗？是谁？我是谁重要吗？现在谁都能来踩我一脚，你又是谁派来的？郑总监。想想你的女儿，你爸的仇还没有报，你甘心吗？我不，我不甘心。可是我又能怎么办？我什么都做不了。身边的朋友都和我撇清关系，没人会帮我的。不，还有一个人，他可以帮你。帮我？谁会帮我？一个能让傅家记得的人。裴总来了，家里也没个女主人招待。妈，快下去一趟。哪个裴总？是那个裴氏集团的掌权人？他来傅家做什么？他是我们暂时惹不起的人。裴，荣。裴哥哥，你既然吃了我的面包，就要答应我一件事儿。答应你什么？长大了以后，你一定要娶我做新娘子。小不点，那得等你长大了。<笑>那等我长大了，荣哥哥一定要娶我、嗯、拉钩。顾云心，我等着你。小姐，你找谁？裴总在吗？这天刚刚亮，有哪个公司的老板会在啊？啊，在在在。我找他有点事。啊，这边请。嗯，就这样见到裴荣了。这个背影好熟悉啊。你信他不信我，我走。是你，傅家的人竟然一个也没来，可怜啊！你是？裴荣，去拿药箱。嗯，裴总，你帮帮我。起来，你帮帮我好不好？
，我自己来。我今天来是来求你的。那你这求人的态度？我当时结婚的时候，我爸和傅成签了协议，我在傅家的公司有百分之二十的股份。可是我手中的股份被傅成骗走。裴总，你帮我救救我女儿。你要什么，我都可以给你。我不缺钱。那你缺什么？只要我有，都可以给你。我缺一个老婆，不也也可以给我吗？你可以认真考虑一下我的提议，我等你回复。放心，我不缺女人。嗯，裴总，既然要考虑合作，先从喊我裴荣开始吧。裴荣，晚安，好梦。顾云溪，你再不回来，你就等着给你女儿收尸吧！你，妈妈，我要妈妈。都说十指连心，母女连心，顾云溪，你感受到了吗？你。<笑>哎，顾云溪，你怎么了？那群畜生，畜生啊！他们抽他的血，要他的骨髓，好好就要没命了。我会让他们付出代价。帮我，求求你帮帮我吧！好，作为教会，我愿意做裴总的老婆，只是我一个二婚女人。我不允许你这么说。我只要你，我只要你。我是说，我需要一个老婆来应付我爸，我看你很合适。可是我……别可是了，你还要不要就好好了？嗯，我带你见个人。顾云溪，你还真敢回来呀、啊？你为什么不敢？只要我和傅成还没离婚，这里就是我的家。贱人，有你这样跟婆婆说话的吗？啊？嗯，裴总啊，你怎么来了？这就是你们傅家的教养？啊，不是，他是我儿媳妇儿。儿媳妇儿可以动辄打骂的？这贱人什么时候认识了裴荣？哟，裴公子来了！哈哈哈，我看你来去匆匆的，有点招待不周，还请见谅啊！裴总，这个女人是我老婆，闹了点矛盾，见谅。这都能去做，以前没觉得总裁是个醋坛子呀。傅成，我今天来可不是跟你聊夫妻矛盾的，是来跟你谈离婚的。哼，离婚。顾一心，你知不知道你在说什么？离开了阿晨，你一个二婚女人带着孩子，谁还要你？顾云溪，别闹了，这还有外人。傅成，离婚吧，好好的抚养权归我。你们傅家的人，我一个也不信。顾云溪，你给脸不要脸！哎，你怎么打人呢？你舍不得呀。哎，你怎么打人呢你？你怎么说打就打起来了呢？这什么呢？这是，裴总，你这是什么意思
，不是都说了这是我傅家的事吗？打老婆的男人，什么东西？哎，裴总，这天下哪个男人不打老婆呀？啊，哎，见笑见笑。如果换做我的老婆，我会把她捧在心尖上，让任何人伤害她。裴总，还真是疼老婆呀。也不知道谁这么有幸能当上裴夫人。没事吧？行了，江律师，江律师，嗯，副总，好久不见啊！顾云溪，是你把江律师藏起来的？不对。你没有那个脑子，你如果有那个脑子的话，也不会被我骗这么多年。裴荣，你为什么要跟我作对？就凭你打老婆，我就一直跟你作对。打我老婆，江律师，顾明瑞已经死了，你确定要为了这个女人跟我作对吗？副总，威胁这一套对我不管用。那什么管用？闭嘴！江律师，尽管做好你的事，裴氏集团会是你的后盾。裴荣，顾云溪，别忘了你的女儿。贱人，我早上给你发的视频你还没看够是吧？你等着看我怎么收拾那个小贱人。不是这，你敢打我？你竟然敢打我？动我可以。不许动我女儿，顾云心，谁给你的底气？人都死光了吗？快过来把这个贱人给我抓走！我看谁敢！哎，这他的底气，我给的。傅成。我们现在可以好好聊聊离婚的事吗？或许你们对这个更感兴趣。怎么可能？我明明已经……一定是假的。撕吧，反正那是傅云锦，你撕多少，我就有多少。顾云溪，有本事！文件在哪？签了离婚协议，文件就给你。顾云溪女士的要求都在这儿。不可能，十个亿，你是狮子大开口啊！你们傅家从我们顾家拿走的，何止十个亿呀、啊！我女儿受的苦，还有我爸的死，我会一一找你们讨回来。你们顾家的一切都是我傅家的！你个贱人，休想！哎呦，妈，这是没事吧？看来啊，有些人血不拐的。给，爸，怎么了？答应他们的条件，签署离婚协议。爸，他们手里有证据，你要坐牢吗？十个亿，我不同意，凭什么给他们十个亿？闭嘴！你看了信封里的东西，你就态度大变，给我看看信封里有什么。废，找死啊！去签字。那原文件签了字，十个亿到账了，我一定自然会给你。哼
好好好好，妈妈终于把你救出来了。妈妈，我好怕爸爸说你不要我了，好怕再也见不到妈妈。放心，好好没事，只是现在江律师手上也没有确凿证据，暂时不能收拾傅家那群人渣。能把好好救出来。我已经很满足了，我爸的仇，以后再报吧。真的谢谢你。说谢谢两个字太客气了，别忘了，你可是未来的裴太太啊！你真的要跟我结婚啊？你什么女人找不到？我一个二婚的。你想反悔了？没有，我只是。择日不如撞日啊！去民政局。来，笑一笑啊，靠近一些。这是结婚照，嗯、要笑。想想傅成他们等会儿的表情，一定很精彩。笑，哎。老婆，爸，上当了！文件上的印章是假的。你手里的是什么？不会也是假的吧？顾云溪，你会付出代价的。真的不用这些。结婚没有婚戒，不像话。好好，我们给妈妈选最大、最漂亮的结婚戒指，好不好？但是戒指都是新郎给新娘戴的，我想妈妈戴漂亮的戒指。但是，好好不喜欢爸爸。妈妈给你找一个新爸爸，好不好？裴叔叔要给妈妈买戒指，你是我的新爸爸吗？好好喜欢裴叔叔吗？喜欢。那裴叔叔想成为好好的新爸爸，好好同意吗？裴叔叔带我去游乐园，我可以考虑一下。好，那我们先给妈妈选一个最漂亮的戒指。<笑>嗯嗯，好。裴总，公司这边有事，需要您亲自过来处理一下。你先去忙吧，不要耽误工作。挑最好的，嗯。哎，嗯，不用了，我有钱。用你离婚的钱买结婚戒指，我怕没有沦落到吃软饭的地步。妈妈，戴这个好看。好，就这个帮我包起来吧。这个好看吗？珠宝店的门槛真是越来越低了，什么阿猫阿狗都敢来消费。女儿，人家刚离婚，搞不好啊是来推婚戒的。等一下，你选一颗最大的，亮瞎他的眼。哼，嗯，这款戒指不错。帮我把它包起来。这款戒指不错，我要了。这是我妈妈的戒指。嗯，顾好好，你怎么在这儿？好啊，顾云溪，你居然偷偷带顾好好出院！安青莲，我告诉你，别再想伤害我女儿。你什么意思？长哥把抚养权给你了？没错。这不可能！抚养权给了你，谁给我的女儿抽血？抽谁的骨髓？来献给我女儿！你不要给脸不要脸！你女儿的命是命，我女儿的命就不是命吗？同样都是作为母亲，你怎么这么狠心啊？我不管！妈，把顾好好给我抓起来，送到医院去
，你干什么？放下我了，手！你干嘛？别碰我！没有人能救得了你女儿。妈妈，走，赶快去救我的女儿！现在谁来帮你？这是我们的家事，跟我走，小兔崽子。警告你！你再敢动顾好好，我跟你拼命！这是你新找的姘头吧？顾云溪，你嘴巴放干净一点，别那么臭！这里太臭了，我们回家。很疼吗？先忍着点儿。你不是去公司了吗？怎么又回来了？我不回来了，你怎么办？我就回车里处理了文件，你就又被人欺负了。五年了，顾云溪，我不会再放开你。我也没有想到，他们居然会光天化日之下强抢孩子。你喊人帮忙，他们不管，是怕招惹麻烦。下次，你直接喊店里的保安帮忙报警，不会有下次了。你说什么？我说，我说会保护你和好好。嗯，裴荣，谢谢你，还好有你。我，你怎么了？嗯，没事。出去打个电话。嗯，刚刚明明没听见手机铃声响啊！哎，该死，他应该没有看出什么吧？嗯。喂，总裁，你睡了吗？你说什么？看来总裁火气很大呀！我的意思是说啊，你们休息吗？会不会正好打扰了你们？总裁，你不会到现在还没跟太太同床吧？裴总不会是结婚后还是老处男吧？闭嘴，有事说事。我的意思是，傅家这边还要继续盯着吗？盯。傅家不会善罢甘休。好的，裴总。顾云溪，你究竟什么时候才能记起我？<笑>宝贝，你怎么了？成哥，你是不是对那个女人还有感情？不然你为什么要把顾好的抚养权给她？你让圆圆以后怎么办啊，成哥？我也是被那个女人骗了。你放心，我一定会把顾好好给抢回来，才不会让那个贱人好过。成哥，那个女人她就是在骗你，她说不定早就给你戴绿帽子了，她还和佩蓉一起去商场买结婚戒指呢。要不是找人调查，我都不知道今天跟顾云心在一起的男人是裴荣。什么？顾云溪。不知道你早餐喜欢吃什么，就做了碗白粥、三明治，还有煎蛋。裴叔叔，妈妈做的煎蛋是世界上最好吃的煎蛋，妈妈做的三明治也是世界上最好吃的三明治。是你小肚子饿了吧？坐下一起吃饭。嗯，我我自己来吧。好好还在这儿呢
，你想什么呢？太丢脸了！妈妈怎么脸红了？是不是哪里不舒服？妈妈没事儿。好好的幼儿园我找好了，等会儿我送你过去吧。你要是公司有事儿，就先去忙吧。嫌弃我？当爸爸我确实没有经验。我只是不想成为你的累赘。嗯，好。那我一会儿让司机送你过去。嗯。请问这祥云小区怎么走啊？不好意思啊，老人家，我也不知道怎么去。哎呀，哎，我的腿，我的脚呀！妈妈，我们帮帮老爷爷吧。好像呢，巷子前面若有人能扶着我呀，扶着我去就好了。妈妈，我们扶老爷爷过去吧。呃、爷爷，我扶你吧。哎、呃。呃是在那前面吗？呃，就在那前面，快到了。呃嗯、妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。<笑>傅成，是你绑架了我们。顾云溪，你和裴玉荣合伙骗我的时候，就没想过今天落到我手里，我会让你生不如死。你把好好藏在哪儿了？你放了他！贱<笑>人，你这辈子都别想再见到他。签了他，执意给我吐出来。签了他，你就会放过我们吗？当然，不可能。呸！那我还切？你当我傻啊？啊！放开我！给我戴绿帽子！今天就让你尝尝我和裴荣哪个够厉害！啊！贱人，又不是没上过你！你啊啊！救命！啊！不要碰我！桂心，桂心，是我。佩蓉，你来了，你快去救好好，好不好？好好没事，是我不好，我来晚了。佩蓉，又是你坏我好事！废了他。好的，总裁。你干嘛？会给你留条命的，桂心。好好呢？好好没事。妈妈，我没事儿，都是我不好。没想到那个老爷爷是坏人。没事就好。好好乖，妈妈累了，咱们先让妈妈好好休息，好吗？好好不打扰妈妈休息，嗯，去吧。嗯，都一个小时了，还没出来，不会出什么事了吧？雨欣，雨欣，雨欣，你没事吧？啊。<笑>那个，刚刚我以为你在里面出事了，我就不好意思啊，我刚刚可能太累了，睡着了。啊，那先喝粥吧。
，很难喝吗？这是你煮的。啊，算了，我让阿姨再重新煮一碗吧。不用不用，挺好喝的，真的。这应该是他第一次煮粥吧？不能伤了他的心。不过，你是怎么找到我跟好好的？哦，我派人盯着你和好好，傅家那边赵志刚也一直在盯着，是我不好，是我没保护好你们。没有，裴柔，你已经很好了，只是我不太喜欢有人监视着我，你能把那些人撤了吗？嗯可以吗？那个，你衣服开了。啊，呃、那那晚晚安吧。啊，晚安。裴荣他好像害羞了。这粥没熟，云溪，没想到最后还是进了医院。对不起啊，我也是够笨的，煮粥都不会，不好喝，为什么要喝？因为是你煮的呀！真是个笨蛋。傅成跟我结婚五年。一次饭都没有给我做过，反而我每天游走在厨房，还成了他嫌弃的黄脸婆。顾云溪，你跟我在一起，你只管做我的陪太太就好。谢谢你，裴荣。以后我会学做饭，给你做一辈子的饭。做饭这件事，还是让我来吧。顾云溪，谁说女人一定要游走于厨房和家务之间？你明明可以有更多的选择，是傅成不珍惜你，才有机可乘。裴荣，我可以重新开始吗？明天去培氏集团上班吧。我真的可以吗？拿出你小时候的自信和勇气出来啊！你怎么知道我小时候是什么样的？我，我猜的。关云溪，你忘了吗？是你让我娶你的。裴总好。这位是顾云溪，给他安排一个秘书的职位。啊、哦，好的。嗯，请问我坐哪儿？嗯，你就坐那吧。嗯。哎，这是什么呀？你好，李特助，请问我的工作内容是？嗯，你跟裴总是什么关系啊？不能给裴荣添麻烦，普通的上下级关系啊。真的是这样吗？嗯，嗯嗯，那你先把这拿去打印吧。好。按照咱们公司的规矩，新人过来，李特助要请客。希望你这个主角能缺席哦。好。志刚，你去查查太太去了哪里。应该是新人入职，被李特助叫去吃饭了。据我的经验，新人一般都会被灌酒，而且会闹到很晚才回来。欢迎来到我们公司，加入我们秘书团。云心，今天是你第一天入职，按照规矩，可是要见咱们一圈的。那个，嗯，我不太能喝酒，要不我以茶代酒吧？这怎么行？这么重要的场合，你要是不喝酒，就是看不起我们。
嗯，哈哈哈哈，来。今晚我在酒店安排了房间，你要是喝多了，今晚就在这睡。来，喝一个。哈<笑>云星，云星。你没事吧？嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
可是昨晚我说的都是真的。你昨晚说什么了？昨晚喝的太醉，就只记得自己发酒疯说的话了。没什么，这两天你别去公司了，在家好好休息吧。裴荣，他好像有点生气了。富氏集团违法的证据是谁放在这里的？这些文件是真的，只是文件不全，但足以击垮富氏，让他们集团破产。真的吗？当年富氏违规排放。导致周围很多人生病，顾总是为了帮富士扛下这件事儿，最后才。爸爸，我一定会为你报仇的。这件事情有点蹊跷，连江律师都没有拿到的证据，怎么这么轻易会在这里？是啊，郭小姐，当时富成以为我手上有证据，差点对我痛下杀手。如果不是裴总将我藏了起来，我早就被他富成害死了。不管怎么样。这些证据都是真的，不管是谁找到的，我一定会找出凶手。这件事，我会派人调查的。傅成，你完了！成<咳>哥，好像你上次绑架完顾云心，满身是伤回来就就不太行。闭嘴！要不是我害的，你打我干嘛？在哪儿鬼混呢？赶紧回公司！公司出什么事了？喂，爸！根据最新消息，富士旗下金色滑艇项目有着严重的安全隐患，企业存在偷排行为，化学污染物严重超标。谁爆出来的？谁爆出来的？陈哥，你没事吧？不可能啊！顾明瑞明明都已经死了，江律师手里也没有任何确凿的证据。是谁呢？是谁呀、啊？陈哥，顾云心在直播。各位观众朋友们，大家好，我是傅成的前妻顾世守的女儿。这些文件足以证明傅氏。违规操作导致金色滑艇地块被严重污染。顾云溪，你这个贱人！看来富士要破产了。不行，我得为自己多想想了。富士的股价连续几天跌停，这媒体天天在楼下打转。今天你们父子必须给我们个说法。现在最好的办法就是冷处理，人都善忘。只要媒体不关注金色滑艇项目，我们事后再给业主一些赔偿，这事儿也就完了。钱呢？当初可是你们父子两个搞的事情，赔偿的钱可不能走公司的账。就是，要不是你跟顾云溪闹离婚，他也不会把这件事爆出来。说白了，都是你们富家牵连的。我们，我说话就有点过分了吧？当初开发这个项目，为了省钱，不做任何环保处理。可是经过你们同意的，如果你们富家不愿意承担，哼，那我们也只能退股了。对，我们也要退股。退股。退股<咳>好了好了，请各位给我一个面子，给我们一点点时间。我相信这次危机，富士一定能平安度过。顾家帮你们过过一关了，现在没有第二个顾家了。半个月，最多只给你们半个月。老沈，你拦着我干什么？百足之虫，死而不僵
。爸，谁给顾云熙那些文件？当年的证据你不都销毁了吗？算了，现在当务之急是得稳定富士股票，不然富士就要破产了。现在账户上还有多少钱？顾云熙那个贱人拿了十个亿之后，流动资金不多了，除非将手里不动产抵押出去，先把房子挂出去。爸，不至于吧？我们如果向那些交好的家族借一些的话，算了，太天真了。那些人全都是老狐狸，巴不得我们富家倒下来瓜分我们富家的财产呢。老地方，我们见一面吧。这下开心了？当然了。富士这次算是在劫难逃，只可惜证据不足，不能将富家一家子送进去。慢慢来，别着急。你猜派出去调查的人查到了什么？找到那个人了。嗯，只是有一些消息。过来给我们送文件的人跟傅大年有关系。什么？不许那么伤身。<笑>你在看什么书呢？呃，这个没什么，时间不早了，早点睡吧。哎，嗯，这么深神秘密的，不会再看什么有颜色的书吧？嗯、啊，好好的幼儿园我找好了。等会儿我送你过去吧。你要是公司有事儿，就先去忙吧。嫌弃我？裴荣，你这个傻子。我呢，想送裴太太一件礼物。好好，我们去拆礼物好不好？好呀，好呀，好好最喜欢拆礼物了。什么礼物啊？神神秘秘的，还拆礼物呢？秘密，等会儿你就知道了。这是富家急着卖别墅，解决破产危机，所以我趁机把它买下来，送给你。妈妈，裴叔叔，我们这是要回家吗？好好不怕。裴叔叔已经将这里买了下来，以后啊，你和妈妈就是这里的主人了。这里不会有爸爸吧？不会的。嗯，贱人，都是因为你害得我们富家这么惨，我跟你拼了！哼，怎么回事？他怎么还没搬走？裴总，正想和您说这件事呢。富家的人想要当面和您说，这别墅能不能再租给他们一段时间？绝无可能。什么？是你们买的别墅？是又怎么样？现在这里是我家，请你们离开。贱人，贱人，你个贱人！奶奶不要。好好不怕，给你三分钟时间，叫他们马上滚蛋。做不到，你就给我滚蛋。请你们马上离开这里，裴荣、顾云熙，你们这对奸夫淫妇！傅成，我看在你是好好父亲的面子上，保持最后的体面。现在这里是我家，请你离开
，这剑儿怎么跟以前柔柔的样子不一样了？裴荣，你对他们再好又怎么样？哼，最后还不是帮我养女儿？傅总，这事就不劳你费心了。裴某乐在其中。你们最好马上搬走，要不然就是违约，是要支付违约金的。公司账上已经没钱了，我们走吧。这是我的家，我的房子，我不走啊！我不能走啊走妈妈！这是我的房子，我的家。妈妈谢谢你帮我把这里买下来，只是我对这房子已经没有什么留恋了。不喜欢，那就推平了重建。有钱也不是你这么花的吧？那又怎么花？妈妈脸红了，羞羞羞！以后我的钱都交给你保管。我很好奇，这里面有多少钱啊？不多，就几百亿吧。几百亿，这么多钱，你给我保管？以后我人都是你的了，钱自然也是你的。裴柔，你给我正经一点。哎，要不晚上我们深入探讨一下？<笑>好好，怎么了？怎么哭了？妈妈，我房间里什么都没了。好好，现在这里是咱们的了。你喜欢什么，叔叔给你买。真的吗？当然。可是好好更喜欢陪叔叔家。好好不喜欢这里吗？裴叔叔会跟我和妈妈住一块吗？当然。那好好也喜欢这里。怎么样，喜欢吗？这个礼物？裴<笑>少送的礼物，哪敢不喜欢？走，我们去家居城，按好好喜欢的风格布置房间。走。哎，哎呀。<笑>妈妈，房间太漂亮了，晚上我们一起睡吧。嗯嗯，好,好。高叔叔对你说什么呀？妈妈，好好已经长大了，以后我一个人睡。嗯，假模假样，书都拿到了，怎么办？怎么办啊？今天真的要跟裴荣同房吗？去哪里啊？我今天晚上还是跟好好一起睡吧。哼。怎么？是我那晚伺候的不好吗？好好已经把你借给我了，今晚你是我的。你这是诱骗小孩！你就是这个小孩，假正经。反正你迟早会跟我躺在一张床上的，我等你。今晚我去书房。哎，不信你摸摸。爱我就证明给我看。要是让人知道我住这种地方，多丢人呐！妈，你先委屈一下，等公司股票稳定，你想住哪就住哪。嗯。喂，真的？哎呀，那太感谢了！只要事情办成啊，少不了你这个没人的红包。那就先这样吧。好好好，谢谢谢谢啊！妈，什么没人红包？徐氏集团呢？正在为他女儿物色，成龙快婿，儿子，啊，你的机会来了！好，好，好，我如果没记错的话，这个徐家大小姐早就对我们家阿成有那么点意思。哈哈哈哈哈当然啦，徐小姐是最佳儿媳的人选，只要搭上徐家这条线，我们傅家呀就能东山再起啦。
，也不用再住这个鬼地方了。徐小姐是吧？我有印象。我儿子啊是最帅的，跟他见了面呀，会把他迷得神魂颠倒。徐氏给我们做亲家，我们傅氏在江城再无对手。裴荣，顾云溪。你们之前给我的屈辱，我让你们加倍还我。不成，我把女人最美好的年华全给了你，你究竟这么对我的？美丽的小姐，我可以请你喝一杯吗？你们男人没有一个好东西，吃着碗里的，看着锅里的，得不到的。才是最好的。谁说的？我感觉得到的才是最好的。这么美的诱惑，你男朋友不珍惜，是他的错。你又来干什么，顾云心？你女儿的骨髓迟早会是我女儿的。不过我今天来要告诉你一件其他的事情。傅成要结婚了，他要结婚，关我什么事？怎么，前夫结婚，我还要随份子钱送祝福吗？傅成。要和徐世守的千金结婚，一旦搭上徐家这条线，很快就可以东山再起。什么？不能让他跟徐飞轩结婚？怎么样，着急了吧？我急什么？急的应该是你吧？如果傅成娶了徐飞轩，你的傅太太梦要破碎了。傅成一旦娶了徐小姐。你觉得他会放过你，放过裴荣，收起你的那一套？我要是你，我就打电话给傅成，用女儿留住他的人。遇到这个好主意，先让安青莲拖住傅成，我再从徐飞轩那里下手。喂。帮我查查徐飞轩的具体位置。是，太太。没想到今日喊我哥哥的小丫头，竟然长这么大了。阿成哥，你现在变得越来越有魅力，越来越自信了。<笑>不好意思啊，接个电话。啊。成哥，圆圆病情有变化，你快来医院一趟吧。他一直喊着爸爸。你先陪着他，我公司现在有急事，脱不开身。啊圆圆，圆圆不哭啊！爸爸这就过来。不好意思啊，家里临时有点事情。好久不见，好久不见，顾云心，是我。你来找我，应该不是来叙旧的吧？听说你爸升职了。我来恭喜你啊！谢谢，多亏了你爸唐妹子。听说你在跟傅成相亲啊？我来奉劝你一句，他不是良配。他是不是良配，只有试了才知道。顾小姐被阿成哥不抛弃，难道他就不能找别人了吗？真是好言难劝，该死鬼！你什么意思？知道刚刚傅成去哪儿了吗？小青梅给他生了个女儿，小姑娘打电话说想爸爸了，他就抛弃徐小姐去找真爱了。你是来挑拨离间的？我只是不想你最后落得跟我一样的下场，被傅家当做垫脚石。顾云心，你知不知道，你无法掌控傅成，不代表我无法。再说了
，傅成你都掌控不住，你还想掌控裴荣呢？那就不劳徐小姐费心了。哼，顾玉心，你知不知道，当年裴荣可是你爸办公室最年轻的秘书，这件事他没跟你说过吧？你什么意思？<笑>你别忘了，裴荣可是当年你赶出去的。别走了，虎穴都不知。玉溪，你这是怎么了？你以前做过我爸的秘书。是。那后来，又是怎么被我爸赶出办公室的？嗯、说话呀。你说话呀！你是不是喜欢云心啊？请你给我个机会，我会好好照顾云溪的。已经订婚了，再说了，你们两个不合适。那傅成就合适吗？根本不是傅成救了他，你们被他骗了。胡说！不是傅成救了他，难道还是你救了他？就是我！胡说八道！当年明明是傅家亲自把云心送到家里来，这还能有假吗？裴荣啊，我对你太失望了。云溪，你相信我，我现在还不能向你解释。黑柔，你说过你不会骗我的。云溪，你也觉得当年是傅家救了你？傅家救我，傅家救的我跟这件事有什么关系？佩柔。你究竟有什么事瞒着我？哎，徐小姐来了，快进来，快进来！来了，哈哈哈。伯父伯母，你们就住在这儿啊？这是权宜之妻。哎，坐坐坐,坐、哎。等你们结婚，让阿成买个大别墅，给你们做婚房。装什么装？还不是富氏集团快倒了。我今天过来是有件事情。顾云心把阿成哥跟这个女人的事情都跟我说了。你别听顾云心那个贱人瞎说，他巴不得我们傅家死。行了，这件事情我已经调查过了。其实阿成这件事情完全是个误会。我们家阿成呢，不过是犯了天下男人都会犯的一个小错误而已。是那个安青莲给阿成下药，才有了那个孩子。可是阿成哥一接到那女人电话，抛下我就走了。我可不想做第二个顾云心。顾云心那个贱人是想挑拨你和阿成的关系。你放心，阿成心里只有你。我放心有什么用？我爸放心才行。再说了，我家可就我一个。安青莲和这个孩子在，我爸就不会同意这门亲事。哎，这怎么说走就走了？要不这样，把安青莲和圆圆送出国？你没听他说，只要安青莲和孩子在一天，徐总就不会同意这门婚事吗？那怎么办？还是得下狠心呐、啊！圆圆可是我们的亲孙女儿。妇人之仁，难道你还想继续住在这个鬼地方吗？顾云心，顾云心这个贱人，这次把顾云心一起辞掉。嗯，来，你帮我处理两个女人，照片我随后发到你手机上。您好，您拨打的电话正在通话。顾云溪
，你可以生我气，但是不可以消失不见。去查监控，我要立刻找到顾云熙，要快。醒醒，醒醒，醒醒啊！醒醒！这是哪儿？我们怎么会在这儿啊？一定是徐飞轩那个贱人，派人绑架我们。先别管是谁了，我们先想办法逃出这儿再说。逃？怎么逃啊？你帮我把绳子解开。我解开了，你自己跑怎么办？怎么可能啊！我要是跑了，你大声喊，绑匪不就过来了？大哥，这俩女的直接杀了，怪可惜的。咱先玩一个。<笑>有道理呀、啊，咱先玩一个，然后再把它做掉。他们想要我们的命，怎么办？他们想要我们的命。大哥，那我替你去把把关，你替我考着。去吧，去吧。<笑>给，拿着。你站那边。哦。美人，我来了！哎，人呢？哎，哎，阿鹤，快走！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
他忘记了一些事情，想想就会头痛。这是心理层面的事情，建议你看一下心理医生。谢谢夏医生。裴荣，这些天没有你，我真的不知道该怎么办。你我之间，不要说谢谢。你想了？这么早啊？昨天你差点被绑匪杀掉。我必须得做点什么。那两个绑匪，惯犯，查不到幕后主使，他们只要给钱就接单。嗯。他妈的！谁啊？啊！这个贱人、啊，你竟然敢勾引我老公！啊、你不是勾引人吗、啊？我让你喜欢勾引人，啊、来勾引、啊！放开我吧！去！放开！你放开！都给我住手！住手！搞什么搞啊？傅大年，你这个没良心的，你竟然养个狐狸精在这儿！大年，今天这事儿你必须得给我一个说法。嗯、行了行了，你们两个都不要再烦我了。成哥，你可算来了！昨天打你电话一直打不通，我被绑架了，他们还有撕票，吓死我了。青林，你是个懂事的女人，你说过为了我什么事都愿意做，对吗？是，可是我知道，和那些爱慕虚荣的女人不一样，但负事重的危急关头，我必须娶徐飞轩，这徐氏。也能容不下一粒沙，你要理解我。进来吧，傅成，昨天的绑架真的是你干的？你这个没良心的！昨天晚上的事情我并不知道，不过你放心，你跟了我这么多年，我不要你的命，只是委屈你下半辈子在精神病院度过了。不成，不成！你这个狼心狗肺的东西，我跟了你这么多年，还为你生了圆圆，你就是这么对我的？你放开我！大年，你快阻止！不成，阻止！把这个女人一块拖出去啊！大年，你一家我没有一个好东西！大年，我跟了你这么多年，你救我呀！大年，你这个老不正经的，都是你惹的事儿。行了，我跟他就是逢场作戏，逢场作戏。你外边是不是还有其他女人？别翻旧账了，好不好？现在最重要的是，我们要搭上徐家这条船。傅家现在应该乱成一锅粥了。只是还没有办法阻止傅成娶徐飞轩。你呀、啊，就跟着人家伤神了。脚现在感觉怎么样？还疼吗？嗯，感觉好多了。我能自己走。啊！我知道你的心情，伤筋动骨一百天。妈妈，你就不要再逞强了，还是让裴叔叔抱着你走吧。我知道你的脚受伤了，不会笑话你的。行，小孩子都知道。妈妈，你要快点好，我还想让裴叔叔带我去游乐园玩呢。<笑>那你的，你的。他体质弱，不能吃凉的。妈妈，我想吃。就这一次，让好好吃吧。好吧，就这一次哦。嗯。嘿。
<laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> 来，哎<诶>，<笑>看，哦。耶、yeah. yeah. ！好，好，好。嗯，哎，别动。<笑>你出汗了、嗯？没事。嗯啊。自从我爸出事之后，我们母女在傅家举步维艰。浩浩已经好久没有这么开心过了。以后有我照顾你。嗯。你看你出这么多汗，没想到在这里还能遇见你啊！是啊，真巧，这就是好好吧，长得真可爱。没想到傅成连这么可爱的女儿都不要。我跟傅成办完婚礼，到时候我一定要去好好来我家做客。我不要。你到底想说什么？你到底想说什么？我和傅成就要结婚了，这是请柬。希望你能来参加我们的婚礼。前夫结婚，邀请前妻来参加，你们不觉得尴尬吗？<笑>我不介意，顾云心，你已经不是十七八岁的小孩了，不要幻想着总裁爱上灰姑娘那种童话。我劝你一句，与其在陪家被羞辱的体无完肤，不如拿着傅成给你的离婚钱，远走高飞。发生什么事了？徐飞轩，他和傅成要结婚了，来送请柬。你去吗？我拒绝了。你不想去看看？嗯，没什么好看的。他不过是想恶心我一下罢了。嗯，哎。撕掉做什么？他们都亲自跑过来送请柬了，那就去看看他们耍什么花样。可是，放心，有我呢。恭喜恭喜！谢谢谢谢，恭喜恭喜！谢谢,谢,谢啊。那是裴氏集团的裴总，但身旁的女人是谁？这你都不知道，是前顾氏手千金，如今该叫顾云仙。她不是刚和傅成离婚吗？还能嫁给裴荣？天哪，这女人也太会了！今天可有好戏看了。我们这样是不是太高调了？怕什么？裴太太又不是见不得光，我们是合法夫妻。再说，是他们邀请我们过来。你们来干什么？赶紧走！裴总，你今天来砸场子，不太好吧？你们可不要污蔑人，不是你们邀请我过来的吗？傅家的待客之道，可是不太友好啊。早就听闻顾小姐在傅家被人欺负，可不是。看来傅家也是表里不如今看来倒是真的。别给我耍什么花招，不然会像安青莲一样被你们送进精神病院。你怎么知道呢？我说：“怎么会有人发现我和曾月姨的关系？”副总还是聪明。裴荣，傅大年，我最后再警告你一次，不要再不顾人心。走
，傅成先生，你愿意与徐飞轩女士不管贫穷富贵，相爱一生吗？我愿意。好，好，好，好，好，还是没能阻止傅家搭上徐家这条线，以后再想找傅家报仇，可就难了。还有机会啊！上次来咱们家门口送文件的那个人，就是重要人证，只要找了他。一切都还有希望。人海茫茫，什么时候才能找到？别想这个了，在这待着不舒服，咱们回吧。我还没在教堂逛过呢，要不你陪我逛逛吧？好啊，夫人有要求，夫君一定奉陪。不过今天太晚，咱们明天来。嗯。以前我总觉得教堂里很神秘。没想到里面什么都没有，空荡荡的，只摆放着一些杂物。那你以为里面有什么？啊！你在这待着，我进去看看。你留下来陪我吧。今天你要打死我，你可逃不脱的。利用玩物，你们都想把我抛开，想都不要想，给我一个亿，否则我就将当年傅明瑞自杀的真相公之于众。我爸的死竟然跟学士生也有关系，我就知道爸爸他不是自杀的。原来是被杀。你先别伤心了，<笑>你先开车离开，我去跟踪那个女人。她手上有枪，你不要冒险行动。你先开车离开，只有你安全了，我才能全力以赴。啊<笑>！你怎么了？我没事，别担心。你都疼成这样了，还说没事？把衣服解开，我看看。以后不许再做这么冒险的事了。你今天吓死我了。好，都听夫人的。那你今天？有什么发现吗？真没想到，徐氏总裁对自己的女人也这么狠心。他做了什么？他派人杀了那个女人。什么？那个女人死了？那个女人死了？嗯，这么看来，当初来咱们家送文件的是他。他为什么要这么做？可能傅家在徐家有关联。当年你父亲的死，跟这两家人绝对有关系。真没想到，我父亲还在世的时候，就提醒过我，那个人心狠手辣，手段高明。没想到，他他,他竟然敢买凶杀人。别着急，你父亲的死，我们一起想办法。我没事，裴荣，我也在家休息很久了。从明天起，我想继续回公司上班。我不想再做以前那个顾云心了。好，裴荣，我一定会证明给别人看，我是有资格站在你身边的。裴荣，对不起，我之前不应该怀疑你。你还真怀疑我呀？那个小没良心的。那还不是因为你不肯告诉我你离开我爸爸公司的真实原因啊？你真的想知道？嗯。当时我就对你爸说：“顾总，我真的很喜欢你的女儿。”
，能把顾云熙女士许配给我吗？哼，你不愿意说就算了，还老是跟我开玩笑。我是认真的。如果我说的是真的呢？嗯，好吧，我是开玩笑的。睡吧，明天要去公司，你不会想顶着黑眼圈吧？一天天的就知道拿我打趣。睡吧。晚安，我的宝贝。哎，交给我。裴荣，早盘你已经看了吧？富士的股票大涨。算取了这个破鞋，用了一些小人的手段，又怎么样啊？你还是赢不了我，这辈子都休想！靠着女人上位，瞧还把你嘚瑟，要不你直接改姓徐吧？你，哼，你这是什么意思？嗯，裴总。我们站着说话多累，我们找个地方聊一下。我不觉得有聊的必要。那行，那就在这儿聊。顾云溪，把傅家的宅子卖给我。那房子是我买了送给云心的，凭什么要卖给你们？是因为你俩脸特别大吗？<笑>顾云溪，傅家的房子你住着不觉得膈应吗？还是说你还喜欢傅成，不舍得把房子给我们？我买来房子就是为了让他荒废，不行吗？顾云溪，你别给脸不要脸。怎么了，傅成？又想玩绑架那一套是吧？你胡说八道什么？顾云溪，我们这次可是带着诚意过来的。上次对记者说的话，我们都可以当什么事没有。不过今天房子必须得卖给傅成。不会吧？傅成和徐小姐结婚？还要用你原来的老房子，怎么了，傅成？你混得不行啊！都攀上徐家了，连个新别墅都买不起。顾云溪，你别再胡说八道。徐小姐，傅成当时跟我在一起的时候，可没有现在这么抠门。老婆，你别听那个女人挑拨离间。别说了，真丢脸。我们走。顾云心，你从傅家拿到的。我都会让你吐出来，那咱们就等着瞧。哼！傅成跟你在一起的时候不抠门。糟了，醋坛子翻了。嗯，没有没有，他哪有裴总大方？你不仅把傅宅买来送给我，还把全部身家给我了。知道就好。<笑>哎，你这是做什么？这会让同事误会我们关系的。从你醉酒的那一晚，大家已经知道我们的关系，没必要遮遮掩掩。那一晚真是喝酒误事。下次夫人还想喝酒，为夫一定奉陪。哇，裴总刚刚的眼神好宠溺啊！李特助，裴总吩咐好几天了。让你立刻出国，负责公司海外的业务。你这老实请假不是个事儿吧？我是裴老董事长亲自任命的，除非他亲自说，否则我不会离开自己的岗位的。<笑>我们都知道，你要不是裴老董亲自任命的，得罪了裴总，换做其他人，怎么可能是调岗？那直接是辞退。行，那我现在就辞职，看你怎么向裴老董事长交代。<笑>你吓唬谁呢？裴总早就说过了，你要是硬走，我们公司也拦不住。哈哈哈哎，裴太太，您来了、嗯，这个位置太偏僻了，要不我给你换一个？不用，我坐这个挺好。哎，好好好，那有什么需要，你随时哎找我。嗯，<笑>那我不打扰了。
，很得意吧，顾一心？你以为你成功了？我告诉你，做梦！只要裴老董事长在世上一天，就不会允许你和裴荣在一起。裴老董事长是裴荣的爸爸，这么一下，他好像从来没带我见过他家人，是吗，李春丽？我怎么不知道？我跟谁在一起，还要得到我爸的同意？裴总，你听我说，上次的事是误会。李特助，吕斌都已经招了，我们是看在裴老董事长的面子上，才对你从轻处理，请你不要越界。我在和裴荣说话，关你什么事儿啊？李春丽，你好自为之。裴荣，我才是你爸亲定的儿媳妇，你在外面什么女人不好找？你找一个离婚带小孩的，你还把他弄进公司，你让我怎么想？你让老爷子怎么想？李特助，请你自重。裴荣，我喜欢了你十年，你现在就娶这么一个女人，我到底有哪点比不上顾一溪？他哪里都比你好，最重要的是我喜欢他，我这辈子只会娶他一个女人。原来是这样，行，欧洲我就不去了，你就等着接受裴老董事长的怒火吧。顾一溪，你别太得意了。我告诉你，你和裴柔是不会有好结果的。你别多想，我和李纯丽没有任何关系，只是我爸喜欢她，非要把她塞进公司。我没有多想，我只是在想，怎么能让你爸接受我？我爸的态度不重要，喜欢你的人是我。可那个人是你爸呀，你以前都没有跟我提起过他。他不配，我跟谁在一起，他无权干涉。裴荣跟他爸爸的关系看来不太好，他好像有心事。所以说，你当时说想随便找个女人来结婚，也是骗我的了。这件事我可以解释。那你好好想想怎么解释吧，我先走了。裴夫人，我知道错了，那天的事情对不起，都是那个李特助让我这么做的，你知道的，我人微言轻，不敢反抗啊。如果我知道您是裴夫人，你借我一万个胆，我也不敢灌您酒啊。就只是灌酒吗？那个吕斌不是我找来的，都是李纯丽的主意。如果我不是裴夫人，如果那天裴荣没有及时来，我是不是就被你们害死了？我不接受你的道歉，裴夫人，裴夫人。哎，我还是第一次见裴总对一个女人这么好，可不是嘛，连李特助都被赶了出去，只是不知道老董事长知道这件事后会怎么样。嗯，这就不是我们这些虾兵蟹将该操心的事儿了。还在生气吗？工作呢，先不说了。等等，不错了。错哪里了？不该对你隐瞒，将你骗到手，成为裴太太。哼、嗯，怎么觉得他还有点骄傲呢？啊，奇怪，人都去哪儿了？停电了。谁？谁在那儿？裴荣，是你吗？大晚上的，你吓唬人干嘛？所有的烦恼说拜拜，所有的快乐说嗨。
。Hello， 我们来的是不是不是时候啊？明星，欢迎你加入公司。之前是因为李特助太霸道，我们都不敢跟他对着干。嗯、其实我们骨子里还是很欢迎新同事的。是啊，是啊，以后你有什么问题都找我。这蛋糕是裴总亲自给你订的，一定要好好尝尝哦。裴荣，谢谢你，真的谢谢你。夫人可消气了？嗯，还有一点生气。那我今晚好好表现一下。讨厌。云溪，可以吗？哇，妈妈好漂亮！我给妈妈配包包。白太太，你准备好用这个身份和我一起出现在众人面前了吗？反正迟早要跨出这一步，不是吗？哎，顾<笑>好好。你怎么能穿大人的鞋子？你不怕崴脚吗？叔叔送给妈妈的鞋太好看了，我也想要。好好，好好，如果喜欢的话，叔叔也给好好定制一双。但是今晚要把鞋子给妈妈，不然啊，妈妈就要光着脚丫去宴会了。叔叔不许反悔，和好好拉钩钩。拉钩。佩蓉，你可别真整出一双高跟鞋来。高跟鞋算什么？我们想公主喜欢。那必须是水晶鞋！哇，好耶！今晚的慈善拍卖会是杜氏夫妇举办的，所拍卖的物品也都是参会之人捐赠的。你捐赠了什么？到时候你就知道了。嗯、等一下，顾云溪，你一个二婚的。怎么还敢来这种场合？怎么着，傅总跟徐小姐还是头婚不成？男人二婚可以，女人不行啊！傅成大清都亡了，你装什么装啊？行啊，口齿都变伶俐了，看来裴荣没有好好管教你啊！我裴某的妻子，就不劳傅总费心了。<笑>裴荣，你只不过是捡了我不要的破鞋，生气什么？<笑>上次看你跟徐小姐新婚燕尔，脸上有伤不太好。如果我再听到一次，别怪我。<笑>行了，打又打不过，别丢人现眼。都说裴总娶了一个娇妻，没想到是我老公的前妻。也不知道你们什么时候举办婚礼，可别忘了邀请我们。我会给云溪女士一个最隆重的婚礼。隆不隆重不重要，只要跟喜欢的人在一起就够了。我会给云溪女士一个最隆重的婚礼，届时就不邀请二位，好了，碍眼的人，我和云溪会过得更幸福。徐家的面子他都不给，裴荣还真是嚣张。傅家的面子他给过吗？还是你不信，斗不过裴荣。这一幅画的捐赠者就在现场，底价六万元，现在起拍。顾云溪，你不要睡着了，马上就要到你家了，你坚持住啊！等我长大以后，一定要娶你，拉钩。七万。哎，干嘛？这么垃圾的画也值得去拍？你没看顾云溪举手了吗？绝对不能让他得手。这幅画根本不值七万。顾云溪是想引你上钩。什么意思啊？你没看过短剧吗？先要高价让你跟他竞争，最后他不要了，坑你一把，再回过头来嘲笑你。顾云溪，他应该没这个脑子吧？
七万元一次。顾云溪是没脑子，可是别忘了，他身边的人是裴荣，裴荣的脑子比你的好使多了。裴荣，裴荣，你怎么总是提他？你要是觉得他比我好，你跟他结婚去，跟我干什么？七万元两次。傅成，你什么意思？我看你挺在意顾云溪的，还时时刻刻关注他的情况。行，你不相信就算了，不拍了。七万元三次成交，恭喜裴女士获得此款。好，恭喜恭喜恭喜,恭喜,恭喜！感谢您对我们公益事业的支持啊！<笑>哎，裴太太，裴先生已经把费用支付过了。裴太太，您和裴先生真是心有灵犀呀、啊！您是怎么知道裴先生亲手画的这幅画的？这幅画。是你画的，喜欢吗？嗯，而且这画的情景感觉很熟悉。他想起什么了吗？裴荣，谢谢你。不用一个吻谢一下吗？我就说了，这画一定有问题。行了行了，让他们得一把，等下有他们哭的。各位，这件藏品。是徐总的女儿徐飞轩女士代为捐赠的，引江公馆六号，底价一百八十万，现在起拍。这是你之前住的房子，徐氏首富就是故意的。他们这是在报复我。放心，三百万。<笑>看来裴总要为美人出头，三百万可不够看，五百万。五百万，一千万，一千万，哼<笑>，一千五百万。三千万，裴荣疯了吧？这价格已经完全超出市场价了。裴总颐指千金，博美人一笑，当冤大头也值了。看来裴总对裴太太是真爱，就不知道这爱有多深了。这事儿就不劳徐小姐费心了，还望您能够成全。成全？之前羞辱我们的时候，裴总怎么没想到让我们成全？四千万，四千万。啊！我头好痛，好晕啊！雨欣，你怎么了？来，我看看，肯定是看顾宅不保，顾云溪开始玩撒泼打滚这一招了。裴荣看来要放大雪了，不过正合我们意。我们走吧。嗯。四千万一次。四千万两次，四千万三次，成交！恭喜徐女士，好好好，恭喜恭喜恭喜恭喜啊！傅总，傅太太，你们实在是太慷慨了，我代表贫困地区的孩子们，感谢你们，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！这是怎么回事啊？你之前不是说你很熟悉短剧拍卖会的招数吗？我们不会被裴荣骗了吧？住嘴！不可能，顾云溪很想要顾宅。不着急，我们先等等。行吧。真想看看傅成和徐飞轩此时的脸色，一定很精彩吧？不过，你真的不会感到遗憾吗？嗯。妈妈去世以后，我爸经常在外面忙着工作，很少回家。云溪，我没事。现在我有了你，好好，已经很幸福了。你想不想看看？他们狗咬狗啊！啊！谁？恭喜你们夫妇拍到锦州公馆的房子。裴荣，你们已经走了？你们是故意的？还不算是太狗。云心说，傅家的房子还不了你，这个房子给你们当婚房。这个混蛋！傅成。你发什么疯？他们是故意的，我们像白痴一样被耍了。顾云溪，你给我等着！什么？四千万？你又不是不知道家里现在是什么情况，你上慈善会充什么冤大头啊？爸，现在都已经这样了，咱们就想想办法吧。我看这样，你跟主办方商量一下，那房子是你岳父捐出去的。不如撤销这次拍卖。真要这么做的话，傅家在江海市就永远成了笑话，魏轩也不会同意的。
，让他们徐家出，这事本来就是徐飞轩搞出来的。徐家不出，徐飞轩说了，最后那四千万是我喊出来的，就必须由我们傅家出。贱人，真是贱人！现在傅家哪能拿出四千万？这不明摆着欺负人吗？不行，我找他去。哎，妈，现在傅家全依仗着徐家，徐家惹急了，你还想住那漏水的房子吗？好了好了，你妈那不是还有些金银首饰可以当掉一些吗？那不行，没那行头，那些太太们会笑话死我的。是你的面子重要，还是公司重要啊？<笑>你只能这裴伯父，我跟荣哥只能说是有缘无分了。你也别怪荣哥，为了我让你们父子俩吵架，我会于心不安的。春丽。你放心，我绝不允许那个女人进裴家的门。认定的儿媳妇只有你，小杜，小杜，老爷，您找我什么吩咐啊？你和李小姐去一趟江城，去告诉裴荣那混小子，如果他还要继承裴氏，就得娶纯丽。是，老爷。杜妈，你怎么来了？你爸非常不满，你从小老爷就说你只能娶春丽小姐，你为什么忤逆？我想娶谁是我自己的事，他喜欢李春丽，让他自己娶好了，我不介意多个年轻的后妈。你这不是要气死老爷吗？杜妈，如果你是为了这件事来的话，那你可以回去了。你不要以为你长大了翅膀就硬了，要是不娶春丽小姐，你也别想再继承裴氏。杜妈，他的裴氏我一点不感兴趣。江海市的裴氏是我自己一手创建，跟他的总公司可一点关系没有。怎么了？我不明白。为什么我做的一切都是错的？为什么我一定要按他的想法去行事？我不是傀儡，我是活生生的一个人。别难过了，千万别否定你自己。总有一天，他一定知道。那个臭小子，他真这么说？老爷，你也别生气了。少爷一向桀骜不驯，你又不是不知道，你越是反对，他越是反抗的厉害。纯丽，他等了他那么多年，当年我已经对不起他的妈妈了，这次不能再对不起他了。是，老爷，您想怎么做？去，帮我约下那个嫁给裴荣的那个女人，我马上到江城。是，老爷。我已经给裴荣。找好了结婚对象，而且那姑娘也等了他十几年。那个姑娘家家世清白，你要是识趣点儿，就赶紧离开裴荣。裴老先生，您这么武断，考虑过裴荣的感受吗？他是我儿子，出生在裴家，享受了裴家给他带来的好处，就应该履行裴家给他的责任。裴家的责任就是让裴荣娶一个他不爱的女人。裴老先生。父母养孩子是天经地义，你不能拿这个让裴荣和我分开。你这是在教我做事吗？不敢，我只是说出心中所想。说来说去，你不就是不愿离开裴荣吗？这样，你开个价，你这样的女人我见多了。裴老先生，我不会离开裴荣的。我们是法律承认的合法夫妻，除非双方感情破裂，否则谁也无法将我们分开。我劝你好好再想想，不为自己考虑，最起码也要为小孩子考虑考虑吧。堂堂裴氏董事长，竟然用一个小孩子的命来威胁我，我忽然觉得这辈子也是值了。不过，你低估了一个母亲保护孩子的天性。裴老先生，我会守护好我和裴荣的婚姻，也会保护好我的孩子。这孩子。倒是有点像我年轻时候的样子，老爷，我看顾小姐对少爷应该是认真的。不行，纯丽必须嫁给裴荣，这件事儿不要再说了。云心，你怎么单独去见他了？我爸没有为难你吧？
，我去找他。裴荣，谢谢你，你就是我的勇气，有你真好。我才是谢谢你。走，去跟他说清楚。爸，我的妻子只会是云溪，我今天只跟你说最后一次，请你以后不要再为难她。逆子，你若是娶了她，你就别想继承裴氏。随便你，你的裴氏集团本来就不是我想要的。哼哼，你小子翅膀硬了是不是？连裴氏总公司都看不上了？你要是想报恩，完全可以把公司送给李春丽，完全没有必要因为我的婚姻去弥补你对那个女人的遗憾。你这个逆子！怎么能这样对你父亲说话呢？我也是继承了您的痴情，不是吗？让你，你为了那个女人，连生病的我妈都可以不顾，现在用什么脸来说我？你闭嘴！老爷，少爷只是说了气话，你不要当真。裴老先生，这男人现在是我的，以后想动手打他，先要问问我。你，你们。裴老先生，现在很晚了，我们先走了。滚！你爸下手可真重，都肿起来了。我没事，只要能跟你在一起，还这一巴掌也值了。你刚才说你爸连你妈妈生病都不管，那是什么意思？你要不想说就算了。我没什么不可以说的，都是陈年往事。他有一个初恋，只是我爷爷奶奶不同意那个女人进门，最后那个女人选择了钱离开了他。那和你妈妈有什么关系？就是没有关系，只是他将这一切过错都推给了我妈。再后来，那个女人带着女儿回来找他，也忽略了我和我妈。所以，那个女人的女儿是李纯丽。嗯，那时我妈刚检查出来是乳腺癌早期，医生说问题不大，可以控制。可就在手术当天，他接到那个女人的电话，就跑了出去。病人的这种情况发现的早，其实手术问题不是太大。只是你们得让病人保持乐观的心态，病人的心态与病情息息相关。好、啊，谢谢医生，我们会全力配合的。嗯，走吧，儿子。妈妈，妈妈，你没事吧？陈宇，嗯，你还好吧？啊啊！裴清河，你要去哪儿？我有点急事，我得出去一趟。你。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你怎么了？妈妈，你快醒醒！妈妈。最后，我妈郁结于心，没能熬过去。我，对不起，都是我不好，我不该问起这件事。没事，之后我才十二岁，办完我妈的后事，我就离家出走了。我笑的是，在一个月以后。学校给我爸打电话，他才知道我失踪了。裴荣也曾经离家出走过，和我一样。以后他说再要见你，不必理会。嗯，好。哎，好。哟<笑>，我以为有些人有自知之明，不会来这种场合。傅成，别只会嘴上功夫，怎么了？上次的教训还没让你学乖，滚心你！有首歌怎么唱的来着？看他起猪楼，眼看他宴宾客，看他……后面这句可能不太好听。走，我和太太就是过来凑个热闹，别在意。傅成，我看你的楼什么时候塌？哼。嗯嗯。本次招标公开公证，最终项目是由富士集团中标。<笑>不好意思了，各位，谢谢。<笑>你是不是很失望？没什么好失望的，有徐家这层关系，傅成能拿到项目，我早就猜到了。你还嘴硬，你要是真不在意。
就不会来了。咱们呢，先得看他起猪楼，也看他宴宾客，先让他嘚瑟嘚瑟，再看他塌楼，岂不是很爽？你真坏！许世守这人利益熏心，他和傅氏联姻，并不全是为了女儿。你的意思是，傅氏？没错，只怕呀，傅成努力做的一切，只是为了给别人做件嫁衣。嗯，快点签啊！愣着干什么？你之前没跟我说过这个合同。飞轩，咱们都是一家人，你真要太见外了吧？你们别忘了，是谁弄来的工程项目？让你们签个合同，磨磨唧唧。傅氏的股权也给你了，傅家赚的钱也给了徐家一份，你爸还另外要，这有点过分了吧？再说了，百分之四十的款项还要提前结清，你让我怎么跟股东们交代？哼。这可跟我没关系，我可不是顾云心那个白痴。当初你们还说要给他股份呢，到后来呢？百分之四十实在太多了，傅家现在也拿不出那么多现金。你想清楚了，不签这个合同，别想我徐家帮你。徐飞轩，你嫁给我，就是为了能让傅氏成为你们徐家的傀儡。<笑>我们当初在一起只是各取所需，你那么认真干什么？签吧，事到如今。只能这样了。这个徐飞轩不好拿捏。他爹，更不是个善茬。事到如今，我们还有别的选择吗？还是顾云心那个女人好拿捏，把顾家都给了傅家。妈，事到如今，你就别再提那个女人了。我只不过说说而已。顾云溪，如果顾家没有出事，该多好。爸，傅成签合同了。嗯，他说什么了吗？他敢说什么吗？我可不是顾云溪那个蠢货。爸，这次拍卖会，裴荣跟那个顾云溪又去了，看着他们就碍眼。什么时候把顾云溪给干掉啊？裴荣不好动，不过要搞定顾云溪，那还不简单吗？这还差不多。上次在拍卖会上让我出丑，必须要干掉他。放心，要收拾那个女人，就跟收拾他爹一样，轻而易举啊。<笑>奇怪，发生什么事情了？据知情人士爆料，本是前首富之女顾云心，在婚前就已经出轨。他在离婚之后，带着孩子改嫁给裴氏总裁，还反手爆出前夫父母的多项黑料，引得前夫父母的公司濒临破产。据相关人士进一步爆料，裴氏总裁为了与顾云心在一起，还与相恋十多年的青梅竹马分手。嗯、裴总，裴氏股票正在断崖式下跌，立刻找人查清留言的源头，处理这件事。好的，裴总。太太呢？不要让他为这件事洗烦。裴总，现在留言传的沸沸扬扬，太太那边怕是已经知道了。云心姐，是不是有人要报复你，才写了这些东西啊？上面说的，你相信吗？嗯，我不相信。跟你相处这么久以来，我不觉得你是这样的人。云心姐，你要挺住。是啊，云心姐，不要让留言影响你。相信裴总、嗯，很快就会处理好这件事的。嗯，谢谢你们的信任。你没事吧？是那群人办事不力，留言都传到你这儿来了。怎么发这么大的火啊？我在外面都闻到了火药味。是我不好，让你受委屈了。我没事，只是那些人不知道真相罢了。裴柔，你不要生气啊。肯定又是傅家那群人搞的鬼，他们花大价钱买热搜，我们的人删一条，网上就出现十条。傅家，傅家现在还有能力做这个事
，他们不是连富宅都卖了吗？对，被洗婚了。现在傅家是徐家的傀儡，这件事跟徐飞轩脱不了干系。徐飞轩，他这个女人，就知道往别人身上泼脏水。我不在意，我在意。裴荣的女人不能受这种委屈。看来那件事得快点做了。裴荣。喂，顾浩浩家长，晚上有家长会，不知你有没有空参加？我一定准时参加。晚上家长会？啊、嗯，我送你去吧。嗯，不用，我自己去就行。现在网上留言这么多，有些网友很偏激，为了安全着想，不能让你一个人去。嗯，你先过去吧，我去找停车位。嗯。嗯，顾好好，你妈妈就是一个坏女人。我妈妈才不是坏女人呢，不准你这么说。我妈妈说了，你妈妈就是一个下贱的坏女人。嗯，你这个小朋友怎么欺负人啊？好好，你没事吧？嗯，刚才小辉说你是坏女人。儿子，谁敢打你？妈妈是他打我。你个小贱人，你敢欺负我儿子？我让你欺负他，下次我见你一次打你一次。我让你欺负他，下次我见你一次打你一次。啊！妈妈救我！你放下我儿子！儿子，有误会解释清楚就行。打人干嘛？爸爸，你来了。二位家长发生什么事了？这里是幼儿园，你问家长发生什么事？对不起，对不起，我正在里面准备家长会，实在抱歉。你知道我是谁的老婆吗？你敢这样对我们？那你知不知道他是谁的老婆？你敢欺负他？你有本事就把名字告诉我，我要去告你们。你听好，我叫裴荣，他是我的老婆。裴裴荣。裴氏集团那个裴荣，糟了糟了！裴总，这一切都是误会，请您大人有大量。妈妈，快点教训那个坏女人！闭嘴！你知不知道你妈这次被你害惨了？别说话！我妻子女儿被打，我希望幼儿园能保存好监控。嗯、回头我律师会过来处理此事，你不告我也会告你们母子二人恶意诽谤，蓄意伤人。啊裴总，好好，你刚刚喊我什么？爸爸，你可以当我的爸爸吗？听说有了爸爸妈妈就不会被欺负了。当然可以，我想当好好爸爸，想了好久。当我爸爸可是很难的哟，要保护好妈妈，保护好我。好，拉钩。阿公，好吗？啊！耶、yeah, ，妈妈也是小公主了，我自己能走。别，你受伤了。又不是走不了路。那也不行。啊！第几次了？伤了腿，这几天在家好好休息，正好躲一下网上的风波。嗯嗯，来，夫人，告诉您一件好消息，网上的风波已经停息了，等你伤好了，立刻就能回公司上班。你再晚来一步，我伤口都要好了。呃，开个玩笑，好在事情总算过去了。好好，快放学了，我先去接他。啊，裴先生吗？您的汽车在天海湾大道坠崖，目前我们发现汽车里面有一具男性尸体。女人呢？车祸中有没有女性？我妻子在车上
除了司机，目前没有发现其他人员。我们的救援小组还在搜寻当中。我马上去现场。喂，裴荣，你打我这么多电话干嘛？云溪，你你活着，真的是你吗？现在人在哪里？我在家呀，我下午和好好逛街去了。我已经到家门口了。哎，你你怎么了？汽车坠啊，老李死了。什么？老李死了，妈妈，我们可以去逛街吗？我们好久没逛街了。好呀，李叔，你先回去吧，我带好好逛逛。好的，等你们逛完街，我再来接你们。怎么会？老李开车一向很小心的。我查看了路段监控，应该是刹车出了问题。怪我，都怪我。如果不是我先让老李回去的话，你别自责，这次意外是人为的。我唯一庆幸的是，你和好好没事。裴荣，老李的身后事，放心，这是我会处理的。对了，老李他还有一个女儿，出了这样的事，他一定很伤心的。明天我们去看看他吧。好，都听你的。李叔他是顾云心害死的，李叔死的真是冤枉，都是顾云心那个杀人凶手。子萌，你要振作起来，姐姐，我会振作的。这些钱你拿着，你记住了，杀人凶手是顾云心，我们一定不能放过他。李纯丽，是你害死了李叔，李叔不和你去幼儿园会出事吗？是你害死的李叔，你说不是你害死的，那你怎么知道李叔跟我去了幼儿园？你怎么知道李叔没跟我去逛街？自首去！不是我，走！说了不是我，你死了就不会有人知道了。云溪，云溪，你别吓我呀！裴荣，对不起，又让你担心我了。云溪，醒醒，你醒醒！这件事儿肯定不是李春丽干的，春丽那孩子我是了解的。这么心狠的事儿，他是做不出来的。那么多双眼睛看着，李叔的女儿亲眼看到，是李春丽将云心推下楼梯的。你还是不信的？那也是在他一时冲动之下糊涂了。我替那孩子向云心道歉。那是一条人命，云心还在里面生死未卜。难道在你眼里，除了那个女人和她生的孩子以外，其他人的命都不是命吗？你误会了，我不是这个意思。好了。谢谢你来给李顺利当说客，但这件事我不会这么算了。哎，哎，小妹妹，你跟着我做什么？今天妈妈没来幼儿园接我，我没有地方可去，我肚子饿了，你饿吗？饿。可是我忘记带钱了，这个可以换吃的，你能帮帮我吗？叔叔，我能拿这个项链跟你换这个面包吗？可以换吧，谢谢。你不要这么轻易相信别人，很容易被骗的。因为只有你我才相信啊！我叫顾云心，小哥哥你呢？裴荣。
。嗯，哥哥，我好难受。你家在哪？我背你回家。不要，我要和荣哥哥在一起。顾云溪，我就先送你到这儿了，我也该回家了，拜拜。拜拜这这孩子，你怎么一个人在这儿啊？你爸爸妈妈呢？不知道。不知道？哎呦，不知道。那要不我们帮你联系联系？是啊。嗯、云溪，你醒了，有没有哪里不舒服？荣哥哥，我想起来了，你就是我的荣哥哥，对不对？我好笨，你为我做了这么多，我却现在才把你想起来。你在说什么？是你小时候救了我，对不对？你想起来我是谁了？嗯，云心再也不会把你忘。傻丫头，你要真敢把我忘了，就打你屁股，直到你想起来为止。你这次真的是吓死我了！是他推我下的楼梯，也是李纯丽害死了老李。我知道，这次我不会放过他。抓到李纯丽了吗？他在警局。你得去趟警局。嗯。啊，好，我知道了。我得去趟警局，找到什么证据了吗？有嫌疑人指认幕后黑手是李春丽，我得过去一趟。嗯。裴荣，春丽不可能买凶杀人，他一定是被人蒙蔽的。现在证据确凿，你说他被人陷害？春丽那孩子肯定是被人蒙蔽的，你说他推顾云心下楼，我还信？但，你说他害了李叔，我根本不信。你永远活在你的世界里，你真的了解李春丽吗？儿子，我现在已经同意你们的婚事了，但你要叫春丽坐牢，那那你得帮帮他呀。我和云心早就是夫妻了，你反不反对都无效。至于李春丽，她做的那些事，法律不会放过她。哎，老爷，不要过去了，您身体支撑不住的。春丽那孩子不能坐牢，当年我已经对不起他妈妈，现在我不能再对不起他了。老爷，您不如把当年的事情告诉少爷。好了好了，你不用再说了。警察说：“你要见我才愿意招供，那你可以说了。我第一次见你就喜欢上了你，妈妈说以后你会是我的依靠。”别说这些有的没的，李春丽，我一开始就没有喜欢过你。黑柔，我到底哪里比不上顾云溪？你为什么就不能看我一眼？那个女人给你灌了什么迷魂汤？你哪里都比不上她。李春丽，就算你不愿意招供，现在我们掌握的证据也足够给你定刑。黑柔。你一定会后悔的，因为我不是一个人。你赶紧把我弄出去，这里一刻我都不想待。你先陪容做什么？你又想耍什么花样？你在教我做事儿，杀顾云心你也有份。要不要我把你也招供出来？闭嘴！想要我闭嘴，就赶紧把我弄出去。总算是出院了，真好。妈妈，好好乖，妈妈没事了。什么没事？你这腿上次是摔伤，这次是扭伤，伤筋动骨一百天，就算拍片子没事，你也得好好养养。妈妈肯定怕吃药，要乖乖吃药，腿伤才会好哦。看见了没？好好都比你懂事。这样的日子真好。你电话响了，放我下来吧。万一有什么事呢？不差那点时间
：“妈妈，你怎么脸红了？是不是刚才陪叔叔亲你，你害羞了？”顾好好，什么？怎么了？发生什么事了？李春丽在拘留室自杀了。傻孩子，你为什么要自杀呀、啊？我已经跟你说过了，我会找最好的律师为你打官司，叫你不要担心。可你还是选择了自杀呀、啊！<笑>是你害死了春丽，我我要打死你！够了，人死不能复生，你就算在这儿把少爷打死，春丽小姐也不会复活。况且这次确实是春丽小姐做错了，那又怎样？是我对不住她的妈妈呀。<笑>我,我来接顾好好，看着有点陌生啊。你是他妈妈吗？啊我是他妈妈的朋友，他妈妈家里有点事情，喊我来接他。喂喂喂，这里有个自称顾好好妈妈的朋友来接他，带他出来确认一下吧。啊啊哦、跟我走、嗯。你这人怎么抓孩子？他还没确认身份呢。这是坏人，我不要跟他走，他是坏人。你这孩子，小姨带你回家啊。嗯嗯嗯住手！我不走，不走。爸爸，爸爸，爸爸，我好害怕，幸好你来了。好好乖，去车里等我吧，好吧？嗯，去吧。顾好，别走！顾好好，你放开我！放开！你放开我！顾云心可真好命，离开阜城之后，居然还有你这么个人为他赴汤蹈火。说吧，谁派你来的？裴荣，其实我也可以做你的女人，我会比顾云溪更好的伺候你。滚！你连顾云溪一根头发丝都比不上。顾云溪究竟有什么好？他一个离过婚、带着孩子的破烂货！住口！你想干什么？既然你不想说，那就让警察来吧。裴总。不要报警！我女儿又犯病了，我只是想要顾好好的一点点血而已。好好是我的女儿，我不允许任何人伤害她。顾好好是傅成的女儿，不是你的亲生女儿。你护着顾云溪也就算了，你护着她干什么？再说了，就算是傅家的女儿，傅成根本没有把她当成亲生女儿看。况且，她死了不是对你更好？快点把顾好好交给我。安青莲，你是学不乖。啊我可以告诉你个秘密，关于李春丽的死。很吃惊，是不是？真没想到，我们两个还有合作的一天。咱们不是早就合作过了吗？上次的事情，很抱歉，我实在是太害怕了。等会儿你就知道了。你们找我来什么事儿？来，你们找我来有什么事儿？嗯，我从精神病院出来之后，一直跟着徐飞轩。嗯。徐飞轩，你个毒妇，放开我！下一个就是顾云心了，把他带回去，别被别人发现。是大小姐。啊，这怎么怎么会这样？啊！老爷，先吃颗药缓缓缓，别太激动了。我之前派人查过监控。
在我走后，确实有人找过李春丽，但视频被剪了。是徐飞娟害死的春丽，这件事牵扯复杂。嗯，要想惩治徐飞娟，就得先扳倒徐世守。可惜那个人正死了，不然或许能找出凶手，扳倒徐家。或许。人正还活着，抱歉，之前骗了你。这件事太危险，多一个人知道，多一份风险。那个女人真的还活着？嗯，太好了。嗯，年轻人，还是要注意节制。之前徐家在网上发布留言陷害你的时候，我就已经早就在安排了。嗯，这一次，我要让徐家和傅家在江城彻底消失。喂，你找我什么事儿？我不是跟你说了吗？我在我爸这儿，没什么事儿，别给我打电话。快开直播，你爸出事了。我爸能出什么事儿？我实名举报，江海是徐总买凶杀人。当年顾明瑞并非自杀，是徐总雇佣了我杀了顾总。直播结束后，我就会去警局投案自首。这怎么可能？喂，喂，徐飞轩，你在听吗？我告诉你。让你爸赶紧把傅氏和徐家的合同处理掉，不然我们一起完蛋。傅成，你休想像对待顾云心一样。如果徐家完蛋，我们就同归于尽。徐飞轩，你在听吗？我告诉你，赶紧把文件处理了，不然我弄死你。傅成，别急，下一个就轮到你了。<笑>当年害死我爸的凶手就是你！你们在干什么？你在胡说什么？还有你们，都谁呀、啊？知不知道这是哪里？你们这叫私闯民宅！爸，我们完了。啊，徐世守，我们接到举报，现在对您的房间进行搜查，请您跟我们走一趟吧。你们搞错了，我没有罪，我是被冤枉的。你们搞错了，徐小姐。您涉嫌两起谋杀案，请您配合我们的调查。物证也有了，法律不会放过任何一个坏人。收队。爸，当年杀害您的凶手，都已被绳之以法了。顾先生，您安息吧。我会代替你照顾好好和云心，不会让他们受到一丝委屈。啊！你们是谁？副总，跟着我走一趟吧。儿子，这到底怎么回事啊？徐家妇女是不是真的完蛋了？废话，你还没看明白吗？我们也完蛋了。那可怎么办呢？徐家能不能替傅家顶罪，就跟顾总一样？妈，你就别做梦了，我们完了，傅家完了。傅大爹，你负了我。如今你也得到了报应，以后我们都在牢里好好改造吧！哈哈哈哈哈！是你，果然是你，之前给顾云一送文件的人就是你。啊，完了完了，一切都完了。谢谢你们，真是太谢谢你们了！有了捐赠的骨髓，圆圆的边界有救了。捐赠骨髓，可以走正规渠道，不要总是想着害人。嗯，顾云心，我为之前的行为向你道歉。没关系，一切都过去了，希望你以后也能过上好日子。
。云溪，我真的比不上你。看得出来，裴荣对你是真心的。傅成那样的男人根本不配。祝你们幸福。现在富氏集团已经破产了，我们的婚礼是不是也该提上日程了？我不记得有人求过婚啊，云心，你愿意嫁给我吗？云心，你愿意嫁给我吗？我愿意。恭喜爸爸求婚成功，妈妈可以穿美美的婚纱了。那好好，来给我们当花童，好不好？好，<笑>你们父女俩瞒的是真好。让你知道了，就不叫惊喜裴荣先生，你愿意和顾云心女士不管贫穷富贵，相爱一生吗？我愿意。顾云心女士，你愿意和裴荣先生不管贫穷富贵，相爱一生吗？我愿意。现在，请两位新人交换彼此的戒指。老爷，既然来了，还是去给少爷打个招呼吧。哼，结婚的时候都不喊我，我去打什么招呼啊？爷爷，杜婆婆。嗯，妈妈，爸爸，嗯、快看，爷爷和杜婆婆来了。嗯嗯、<笑>我就是随便进来看看。没想到是你小子在结婚，既然这么巧，那就一起吃个饭再走吧。气都气饱了，还吃什么吃？爸，都怪我们没有通知你，要不等我们回家了，您再好好教训他吧。哼，你小子呀，一身的反骨，就是娶了个好媳妇儿。<笑><笑>